ввечері цього дня я буду не в себе вдома, а в Києві. Я сьогодні встала, щоб встигнути прийняти душ і висушити волосся до відключення світла віялового, планового. Так що в мене зараз 10 хвилин і мені за ці 10 хвилин треба встигнути розчесати волосся, нанести олійки, висушити і вкласти чонку. Бо в 8 ранку виключають світло. А то в мене сьогодні просто дуже багато справ. І я думаю, якщо я буду спати там до 9 чи до 8, і потім нормальне моє життя почнеться тільки, коли світло увімкнуть в 10, то я нічого не встигну. Але щось мені здається, що зараз я поки також мало встигати. Але за то, що я доволі добре виспалась. Я взагалі цей тиждень якось намагалась спати нормально, намагалась адекватний час лягати, дивитися їм там якісь серіали, читати книги, виділяти цьому час. Тому що що якось я дуже багато часу втрачала на монтаж, на блог в інстаграмі, вирішила, що трошки треба і приділити час собі. І не трошки. Чому ти таке заплутана? Я ж не встигну до восьмої все це висушити. Наношу олійку, не змиваю в мій такий кремчик масочку і буду сім хвилин, щоб висушити. Мені здається, це мало. Зараз робимо з вами масочку, бо у мене якесь таке сухе лице зараз. Так що я сподіваюся, що ця молочна квіткова маска мені зараз допоможе. Так, я вже трошки провела себе в порядок, мені дуже не сподобалось, як я вклала свою чілочку. І зараз сьогодні похожу так, мені, до речі, подобається, як вийшла мальвінка. Сьогодні в нас з вами має бути такий дуже цікавий влог, і в цілому в мене має бути дуже цікавий день, тому що якщо все вийде добре, то вже ввечері цього дня я буду не в себе вдома, а в Києві. Ми з дівчатами вирішили трошки так пересохрузитись, тому що навчання інколи доводить, виводить, і провести класний вікенд в Києві. Так що зараз у нас з вами завдання до початку моїх пар. Ми з вами маємо зібрати сумку. Я поїду буквально на два повних дні. Трошки пересогрузитись, насолодитись спілкуванням з дівчатами. Так що давайте менше говорити, тому що в мене не так багато часу залишилось. А треба зібратись. Головне, нічого не забути. Тому що, уявляєте, минулого разу, коли ми збирались, це було десь Ну, плюс-мінус півтора місяці тому Аня забула сумку. І їй потім тато передавав е, якоюсь маршруткою е, із її міста знову в Київ сумку. Кайф! Спочатку я, як завжди, розписала у нотатках, що треба з собою взяти, бо коли я пропускаю цей пункт, то дуже багато що забуваю. Почала із збору косметики, я завжди беру по мінімуму, дійсно найнеобхідніше. Далі резинки, різні аксесуари, як завжди найбільше місце в сумці займає саме одяг. Я ще не дуже навчилась брати мало одягу. Так, ну поки я начебто майже все вже склала. І зараз якраз повторю трошки мікроекономіку, щоб нормально написати тест. Підключилась ще до пар і будемо вже скоро з вами вирушати в нашу таку невеличку, але я думаю дуже класну подорож. 
Ви знаєте, зараз навчання займає дійсно велику частину мого життя. Я думаю, це очевидно, тому що скоро закінчення семестру, модульні контрольні, заліки, а потім сесії. І кілька тижнів тому у мене була прям дуже велика тривожність через те, що я не встигаю закрити всі свої дедлайни. І в такі моменти для мене важливо зробити дві речі. Все спланувати і все організувати. Так що я відкрила для цього, як завжди, Max, і почала розписувати всі свої дедлайни, задачі до кінця навчального семестру, щоб хаос в голові перетворити на зрозумілу таблицю. Про Edramax я вже вам неодноразово розповідала і знаю, що багато з вас вже його використовує після моїх рекомендацій. Edramax – це універсальне програмне забезпечення для створення діаграм з багатими шаблонами для всіх сценаріїв, блоксхем, UML, презентацій і багато іншого. Edramax доступний для Windows, macOS, Linux, Linux та онлайн. Edramax надає робочий простір для створення більш ніж 280 типів діаграм. Завдяки цьому будь-яка людина у будь-якій галузі може легко візуалізувати свої ідеї. Мені дуже подобається використовувати цю програму, створювати там свої діаграми, зберігати їх як шаблони. І, до речі, починаючи з 24 листопада, я буду проводити там челендж шаблонів Final Exam. Я там буду ділитися з вами шаблонами, і ви побачите, як Edramax може зробити ваше навчання Навчання набагато легшим і доступнішим. Як бачите, створювати діаграму тут дуже просто, швидко, круто, що можна постійно надихатись роботами інших, але в той же час робити щось своє, унікальне. Я тут розписала свої предмети, корисні поради, які корисні і актуальні для мене, але, я думаю, можуть бути дуже корисними і для багатьох із вас. Ще я люблю графіку, іконки у програмі, вони завжди роблять діаграму більш естетичною. Важливо додати, що ви можете сперігати та експортувати свої роботи в Edramax в такі типи файлів, як Microsoft Office, PDF, JPEG, HTML. Це зручно і зробить вашу роботу ще легше. Так що запрошую вас також доєднатися до Edramax і створити свою діаграму за моїм шаблоном. Ще я вам буду дуже вдячна за ваші лайки та коментарі під моїм шаблоном там. Також ще класна новина. Edramax підготувала для вас iPad, картки Amazon і багато інших подарунків. Тож завантажуйте Edramax і публікуйте ваш власний шаблон під моїм, щоб отримати право на участь у конкурсі. Всіх вас чекаю, впевнена, буде дуже цікаво і впевнена, що цей челендж – це саме та порція мотивації, яка нам треба в період екзаменів. Вся детальна інформація в описі під відео, чекаю на вас там. If spring is the season that wakes me alive Then fall is the season to contemplate life, oh yeah. I don't know what is it exactly in this time of year That makes the melancholy me reappear, oh Пишку свічу? Йорлс. Це вже блог. Це вже блог. О, да у вас так курточка сіяє тільки по-разному. Діана так красиво освіщає світ красний. У нас пустив охоронець. Це Анна Морозюк. Це Діана Кручок. Ігорівна Сергіївна. Морозюк Анна Сергіївна. І ми хватарилися пакетом на 800 гривень. Приїхали. А як це? Як снять? Ну вже даже тости на жарені, боже, дівчинка, ви такі молодці. Watch the time float on. Cool it blows 
Видно, що за маком ми сумували. І як трохи підкріпилися, ми пішли гуляти по торговому центру і вирішили сходити в кіно. Я дуже давно не була у кіно, дивилась «Чорну пантеру» і мені прям дуже сподобався цей фільм. Вечір також провели тоді класно, спогадів із того вечора точно на розповіді на кілька годин, так що так. Цікаво було, цікаво. Наступного дня в нас був пісній ранок, відключення світла змінювало наші плани, але все одно було дуже класно, атмосферно, ми, як завжди, смачно поснідали вдома. Дійсно, наші сніданки разом – це прямо ну, в сердечко. Також походили трохи по Києву і вечір провели за розмовами з піцею дуже душевно, так що я прям дійсно рада, що з'їздила. Такі поїздки дуже заряджають, мотивують і ми з дівчатами вже плануємо, коли зустрінемось в наступний раз. Це Анютка. Знаєте, якось так поїздка в Київ мене замотивувала трошки, повернула в такий якийсь більш, мені здається, продуктивний смут. І зараз зранку я тут переодяглася, як бачите, в спортивну форму і хочу позайматися, зробити якийсь пілатес, чи йогу, чи просто якесь тренування. Я навіть тут завантажила собі відео з Ютубу, тому що в мене буквально там, мені здається, плюс-мінус 5 хвилин вимкнуть світло. І якраз поки ми з вами позаймаємось, смачно поснідаємо. Чесно, я якось дуже давно не займалась спортом, і спорт в моєму житті – це от тільки танці, мені здається, десь плюс-мінус з початку навчального року, мабуть. Треба повертатись трошки в колію. Все-таки, знаєте, перерва в таких інтенсивних тренуваннях дуже відчувається. Я зробила сьогодні десь 10 хвилин йоги і 10 хвилин такого, ну як хардкорного, я не знаю, фітнесу, як назвати ці вправи. І я відчуваю, що було важко, але відчуваю, що дуже хочеться повертати цю рутину назад. І я вже тільки ще поснідала вівсянку. Знаєте, в такі моменти, коли в нас немає світла і в нас газова 
плита, я неймовірно рада, що вона в нас саме газова, а не електро. Хоча б можна не гріти собі води і поснідати нормально. А зараз я вирішила трошки одягтись і піти пройтись, прогулятись, випити каву, тому що погода неймовірно класна. І знаєте, у мене навіть зранку було бажання вийти на пробіжку. Зараз скільки градусів на дворі? Чотири. Але сонячно, якби, це головне. Але все ж таки я розумію, що, мабуть, це, ну, пробіжка – це занадто для мене, а от просто пройтись музичкою з кавою – це ідеально. Дуже класна погода, хоча холодно, але через те, що світить сонце, було дуже круто. Якщо у вас також, наприклад, навчання у другу зміну, як у мене, бо воно в мене починається десь в 12.50 або в 14.30, то дуже раджу так от пройтись, тому що, ну, коли закінчується навчання, вже темно, а все ж таки, дійсно, для мене от дні, коли я там не виходжу на вулицю, не гуляю, не насолоджуюсь сонцем, це якісь одразу не найкращі дні, і якщо я довго не виходжу на вулицю, я відчуваю себе якось дуже виснажена. Тому що, ну, дійсно, мабуть, сонце – це і там якийсь вітамін Д, і просто якось емоційно-морально воно дуже підтримує. І хочеться, щоб цього сонця було більше. І зараз я буду планувати свій день, буду вчитись, тому що я так поїхала в Київ четвер вечором, в п'ятниці ми не були на парах з дівчатами. І в суботу ми також класно погуляли в Києві, вчора в неділю я повернулася додому, також там поки ще відпочивала, Складала речі, і вже сьогодні в понеділок зранку якраз можна повернутися до навчальної рутини, запланувати собі весь цей тиждень. Зараз, от я дійсно вже казала вам зранку, відчуваю себе набагато більш замотивованою. Все-таки я думаю, що такі якісь зміни обстановочки, так би мовити, дуже важливі. І я думаю, що для цього не обов'язково їхати там в інше місто на кілька днів. Я думаю, можна організувати собі якісь такі е, перезагрузочні дні або і один день, навіть вдома, просто якось змінивши свою рутину. І я дійсно дуже вам раджу, тому що, ну от я по собі відчуваю, що якась така нова енергія, новий вогник десь всередині мене знову загорівся. І сподіваюся, що він буде горіти ще більше, і якісь там пари, контрольні тести не будуть цей вогник тушити тонно і літрами води. Зараз вже треба починати щось робити, тому що вже менше ніж через дві годинки пари, а я ще до них не готова.